，开饭了，快闭眼。为什么要闭眼？我闭眼了，阿七快来不及了，赶紧闭眼。为什么来不及了啊？阿七，你真讨厌。为什么我真讨厌？阿七，都是因为你没闭眼，害我们没饭吃了。为什么没饭吃了？你哪来那么多为什么要问？懒得理你，我走了。哼，我也不理你了。啊、为什么不理我？阿七，把你的奥特曼玩具交给我。为什么要交给你？因为现在在上课。为什么现在要上课？阿七，你今天怎么回事啊？上课时间不准问和上课无关的问题。为什么不能问和上课无关的问题？阿七，你给我站到外面去。阿七，你安静点吧。我为什么要安静点？不能惹老师生气。为什么不能惹老师生气？阿七，你快闭嘴吧。为什么你要叫我阿七？为什么我要闭嘴？哎呀，我快被阿七逼疯了！小朋友们，快救我吧！我再也不想跟阿七说话了。为什么你不想和我说话？啊，我受不了了！阿七，快来吃饭了！为什么要吃饭？因为不吃饭就会饿。为什么不吃饭就会饿啊？阿七，你到底想干什么？不准问问题！现在马上吃饭！为什么不准问问题？为什么要马上吃饭？气死我了！你还吃不吃？为什么气死你了？三哥，今天阿七好奇怪啊，一直在问为什么。这个我也不知道呀。糟了，阿七不会是中了魔法吧？什么魔法会让人一直说为什么呀？咱们去找小天使问问吧。好，我们快去吧。小天使，小天使，你在家吗？我在。唐三小五，你们找我有什么事？小天使，阿七今天很奇怪。嗯，还有这样的事，让我用回忆之镜看看到底发生了什么事。姐姐，我想买奥特曼卡片。小孩子要多看书学习，不能玩卡片。我有一本《十万个为什么》，你拿去看看吧。哼，我才不要看《十万个为什么》，我想要奥特曼卡片。你居然不喜欢我，还把我扔在地上。哼，我就是不喜欢你，怎么了？为什么能要？为什么？为什么？为什么我要说为什么？哼，这就是你不喜欢我的后果。从现在开始，你只会问为什么。原来是这样，阿七中了为什么魔法？小天使，你快帮阿七解除为什么魔法吧！为什么魔法我也解不开呀？嗯、呃，千万不要和头上的表情贴纸一样，千万不要和头上的表情贴纸一样啊！你们说的对，如果你们做出和头上的表情贴纸一样的表情，就会被贴纸惩罚的。可是我们根本看不到自己头上的表情贴纸呀、啊。哎呀，好难呀！五六七，你哭了，你触发到了你的哭脸表情贴纸。什么？原来我的头上的表情贴纸是哭脸。五六七出局。嘿嘿，千仞雪的贴纸是大笑，这个太简单了，看我的，我挠我挠。哼，没用的。啊，千仞雪，为什么我挠你的嘎吱窝，你竟然不笑？嘿嘿，那是因为我穿着六翼天使的红骨战甲。根本感觉不到你挠痒痒的，饿、呃、失败了。嘿，小五头上的表情贴纸是害怕，小五最胆小了，看我的。小五，怎么了？我告诉你，我要欺负你，揍你。为什么呀？你怕我了吗？我才不怕你呢。倒霉，没奏效。小五，小五，你脸上有个毛毛虫。才没有呢，而且我已经不怕毛毛虫了。什么？这都不能让你害怕？那怎么办呢？小红俊弟弟，你太小看我了，就凭你这两招是吓不到我的，笨小红俊。你你你，你敢说我笨？我要生气了！你生气啊？你快生气啊！我我才不生气呢！你一定是想让我触发表情贴纸，我才不上当呢！小红俊是丑男生，我我还是不生气，这都没用。小红俊看招，仙人雪竟然用枕头认我，我我不生气，这怎么办呀？轮到我出招了，比比东的表情太难了，千仞雪的表情简单。你你要干什么？千仞雪妹妹，我请你吃这个超香大烧鸡，你高兴吗？不吃。那我给你这个最新款苹果手机。不要。那我请你去迪士尼游乐园玩。不去。千仞雪，你你你真气人。小红俊生气，触发了头上的表情贴纸。什么？哎呀！我忘了，现在就剩三个选手了。看我的，我就不信吓不到小五。我戴面具，啊呜啊呜，我是怪兽，我要抓小五。幼稚，我才不害怕呢。小五，我是外星人，我要带走你。你是外星人，那我就是奥特曼，看胆。哎呀，失败了，怎么办呢？有了，小五，这次英语考试你是不是只考了六十分？切，这有什么可怕的？哎呀，比比东，不要告诉我妈妈好不好？
。小五，你平时总跑九十分以上的，这次怎么回事呢？我可是要告诉你妈妈了。不要啊，别让我妈妈知道，我害怕。小五害怕了，触发了头上的害怕表情，小五淘汰。现在就剩比比东和千仞雪两个了，最后谁会获胜呢？哎呀，比比东头上的表情是吐舌头，太难了。千仞雪，你输定了！我的表情这么好，你就认输吧。我不认输，<笑>反正我就是不吐舌头，你能拿我怎么样？我就不吐，就不吐，气死你！比比东吐舌头了，淘汰、啊。哎呀，大意了！耶，我是最后的赢家，太棒了！<笑>千仞雪大笑了，也触发了表情，淘汰。<笑>哎呀，这就是传说中的乐极生悲吗？我太可怜了。<笑>美人鱼公主检测开始，冰公主。美人鱼公主转化能量七十分。哇，我快转化成美人鱼公主了。五六七。美人鱼公主转化能量八十分。<笑>我会比冰公主更快成为美人鱼公主的。比比东。美人鱼公主转化能量一百分，白小纯动画，我果然是支持率最高最美的美人鱼公主。我也要看看我的美人鱼公主转化能量。检测开始，这是怎么了？系统错误，无法检测，系统充能重启中。这可怎么办？我好想变成美人鱼呀、啊！小五，看来是你太丑了，没有小伙伴支持你转化美人鱼，没有转化评分，把系统都难住了。不会的，好多小朋友都说我变成美人鱼很可爱，怎么会没有转化评分呢？系统重启完毕，检测开始。小五，美人鱼公主转化能量零分，没有美人鱼基因，驱逐出海神宫。小五，原来你不止没人喜欢你变成美人鱼，你连变成美人鱼的资格都没有。<笑>不会吧，小五变成美人鱼的样子很漂亮，我还看过呢，怎么能没有美人鱼基因呢？系统，你是不是弄错了？对呀，系统，你要不要再检测一次？不可以，每个人每天只能检测一次。小五没有美人鱼基因，必须驱逐出海神宫。<笑>哪里来的小姑娘？你怎么跑到这荒岛上哭啊？乌龟爷爷，我是史莱克小镇的小五，我去海神宫转化成美人鱼公主，可是我的美人鱼能量都不见了。系统说我没有美人鱼基因，就把我驱逐到这里了。可怜的小姑娘，这个荒岛太偏僻了，来到这个荒岛就很难再出去了。这可怎么办啊？<笑>小姑娘，你别伤心了，好好休息。明天我想办法拖你出去吧。谢谢你，乌龟爷爷。小五，咦，冰公主五六七，你们怎么也来到这个荒岛了？我们的美人鱼鱼尾都不见了，系统说我们没有美人鱼基因，就把我们也驱逐到这里了。这是怎么回事？你们的鱼尾怎么会不见了呢？事情是这样的，哼、啊，臭兔子被我驱逐了，现在只有冰公主和五六七了，这个世界只能有我一个美人鱼公主。冰公主他们都睡着了，我要把他们的鱼尾都拿走。你是谁？为什么要拿走我们的美人鱼鱼尾？<笑>事情就是这样，我们的鱼尾被那个黑影拿走了。你们知道那个黑影是谁吗？他速度太快，我们都没看清楚。我只记得那个黑影是这个样子的。这是谁啊？是水王子吗？不对，我觉得是奥斯卡。他到底是谁呢？我的美人鱼能量不见了，是不是和他也有关系呢？我一定要把他找出来。<笑>你游的好慢啊！这个可爱的美人鱼到底是谁？我一定会找到你的。五六七，海神大人，传令下去，全国搜寻美人鱼血脉。只要能在魔镜前显示体内含有美人鱼血脉的小伙伴，都可以到我海神宫。我会赐予他无数的金钱，并让他青春永驻。是海神大人，小五，快把我的包包拿过来。比比东妈妈，给你包包。哎呀，笨死了！我说的是那个粉色的包，这个包是下午才用的。好的，比比东妈妈，我这就去换。妈妈，捡来的女儿就是不像我这么聪明。<笑>是啊。要不是小五妈妈去世前把这套房子送给我，他自己还能做些家务。就他笨手笨脚的样子，我早就把他轰出去了。比比东妈妈，给你包。小五，我们出去逛街。
你在家把屋子收拾干净，把我们的脏衣服洗了，把午饭做好，别想偷懒。如果我回来时这些还没做好，中午饭就别吃了。我知道了，比比东妈妈。屋子终于打扫干净了，小雪妹妹和比比东妈妈的衣服也洗干净了。我去买点菜回来做饭。妈妈，今天街上怎么没人呢？是啊，发生了什么事吗？妈妈，你看那边好多人围在一起，他们在干什么？走，咱们也过去看看。所有拥有美人鱼血脉的小伙伴都可以到我海神宫，海神大人会赐予他无数的金币，并让他青春永驻。什么？还有这种好事？我这么漂亮，一定有美人鱼血脉。我要青春永驻，永远这么漂亮。乖女儿，你有美人鱼血脉，那妈妈我也当然有，我会拥有无数的金币的。好了，现在开测试，我先来。你是精灵血脉，不合格。到我了。比比东妈妈，小雪妹妹，他们都在干什么呀？巨人血脉不合格。小五，你不在家干活，怎么偷偷跑出来了？妈妈，家里没菜了，我出来买点菜做中午饭。那你快去买菜，这在找美人鱼。你那么丑，又脏兮兮的，怎么可能是美人鱼？是啊，人快点回去做饭，别在这显眼了。到我了，我一定是美人鱼。宝贝女儿，我们发财的机会到了。恶魔血脉不合格，什么？我怎么可能是恶魔血脉？讨厌的恶魔，快离开这里！你邪恶的臭味让我恶心。<笑>难道生小雪时我报错了？我这个美人鱼怎么能生出恶魔呢？看来只能我自己去海神宫了。小五，你怎么还不回家？妈妈，我马上就回去。恶魔血脉不合格，你这是什么破镜子？我是美人鱼，怎么可能是恶魔？卫兵，把这个恶魔赶走！哼，根本就没有美人鱼，你们所有人都是恶魔血脉。那个有兔耳朵的小姑娘，你不来看看自己是不是美人鱼吗？我我这么丑，怎么可能是美丽的美人鱼呢？别担心，海神大人说过，每个人都拥有神奇的血脉，要相信自己。那我试试吧。哇，好漂亮的美人鱼！你是我见过最美丽的美人鱼。这是真的吗？我竟然真的是美人鱼！恭喜你，海神大人还在海神宫等待着你呢。我们快去吧。我是这个世界最幸福的公主，不但拥有实力强大且富有的教皇母亲，自己也是斗罗大陆第一美女。所有的光环都笼罩着我，无论走到哪里都是人们羡慕的目光。这也养成了我自私自大的性格。小雪公主，你想穿哪套公主裙？就这套粉色的公主裙吧，其他的都烧掉。好的，公主殿下，最美丽的公主裙只能是我的，即使我不穿，别人也不能拥有。小雪公主，今天你想吃点什么？我今天没胃口，不吃了，这些都倒掉吧。是，公主殿下。小雪，你怎么不吃东西啊？是不是这些菜做的不好？妈妈在让人给你做一批新的，不是的，妈妈，是我太闷了，想出去走走。好，乖女儿，想去哪玩？妈妈把卖的人都赶走，省得他们打扰你游玩的兴致。不用，妈妈，我就是想看着那些人羡慕的目光才觉得有意思。好，乖女儿，都听你的。公主，这的景色好漂亮啊，还行吧，没有我的后花园漂亮。漂亮的小姐，能帮帮我吗？我太饿了。哼，哪来的臭乞丐？真扫兴，把他给我赶走，别让他弄脏了我的公主裙。好的，公主殿下，臭乞丐，快滚开！千仞雪，你的品格不配做公主。什么？海神大人？就这样，我被愤怒的海神变到了一个陌生的国家，我失去了美丽的外貌，失去了身上所有的光环，变成了一个被人厌恶的乞丐。海神告诉我，只有我能找到愿意真心帮助我的好朋友，才能恢复我的身份。哎呀，我好饿啊，好怀念我的美食。如果能把它们再摆到我面前，我一定都吃光，绝对不浪费。
，臭乞丐，离我的水果远点，你都把他们弄臭了，快滚开！你也太过分了，我可是公主，就你还公主，我还是国王呢，快滚开！哎呀，你太坏了。又累又饿的我，只能无助的哭泣。如果能恢复身份，我保证以后一定不欺负乞丐了。这时，我看到路边的树下有好多漂亮的蘑菇，哇，好漂亮的蘑菇，一定很好吃。嗯嗯，真好吃。我头好晕啊！没有生活经历的我，根本不知道。漂亮的蘑菇是有毒的。就在我中毒晕倒在路边时，我隐隐地听到了一个温暖的声音：“哎呀，小妹妹，你怎么能吃毒蘑菇？我这就带你去医院。”当我恢复意识时，发现自己正躺在床上。小妹妹，你醒了，以后千万不要再吃色彩艳丽的蘑菇了，太危险了。谢谢你救了我。没什么，这是我应该做的。饿了吧？快吃点东西吧。谢谢你。太好吃了，这是我吃过的最好吃的东西。小妹妹，那是因为你饿了，所以吃什么都好吃。小姐姐，谢谢你。你叫什么名字？我以后一定会报答你的。我叫小舞，跳舞的舞。你不用报答我，能帮到你，我就很开心了。小舞姐姐，我叫小雪，你是我见过最善良的人。你不嫌弃我能做我的好朋友吗？我怎么会嫌弃你呢？我们现在不就是好朋友吗？真的，太好了。我有朋友了，哇，小雪，你变得好漂亮啊！谢谢你，小五姐姐，是你让我懂得人间温暖。我要回我的国家了，我会想你的。这些财宝送给你，小雪妹妹，太贵重了，我不能要。小五姐姐，你可以拿这些来帮助更多需要帮助的人。我回到我的国家，也会帮助那些需要帮助的人。我们一起努力，好吧？我也希望自己能帮助更多的小伙伴。小五姐姐，再见。在斗罗王国有一个规则，就是看发色决定命运。这里的每个人到了16岁，头发就会变色，而发色将会决定他们的命运。黑色代表坏人，红色代表生病，而金色则代表是高贵的公主。小五，你的头发还没有变颜色啊？是呢，我明天才生日，希望不要变成黑色或者红色，当个普通人还是挺不错的。对呀、啊。嗨，早上好呀。三哥，你的头发也变颜色了呀？对呀、啊，还好不是黑色和红色，不然就惨。黑色头发有什么不好的？我就觉得黑色头发挺不错的。比比东，你居然是黑色头发，怎么样？怕了吧？不怕告诉给你们听，我的好闺蜜小雪，她可是金色头发，以后你们看见她都要叫她公主殿下，听到了吗？以后该怎么办呀、啊？比比东变成了坏人，而她的好闺蜜又是公主，这样就没有人治得了她了。我们以后远远看见他们就转身走吧。我们都是普通的头发，你们说对不对？也只能这样了。不知道明天醒来会是什么颜色的头发呢？希望不是红色吧、啊。我的头发居然是金色，怎么会这样？斗罗王国不是只有一个金色头发的吗？难道千仞雪那个是假的？我先把自己伪装起来看看情况。你们几个刚刚看见我们还想转头就走，难道你们不知道我是公主吗？千仞雪公主。我们知道错了，你不要惩罚我们呀！你们觉得可能吗？比比东，哼，你们几个太大胆了，居然敢对公主不敬，看我怎么收拾你们！你们给我住手！臭小五，我可是按照公主殿下的命令执行，你竟然敢阻碍我！你不怕公主殿下吗？我为什么要怕他？臭小五，我一定要把你抓进牢房里！在斗罗王国里，从来就没有人敢这样对公主不敬，是吗？那么你来抓抓看，狗、哦、小五，你居然是金色头发，怎么会有两个公主啊？臭小五，你居然敢假扮公主，你胆子也太大了！你们才大胆！公主殿下已经查清楚，千仞雪是戴假发假扮公主，她和比比东都是黑色头发的坏人。公主殿下，我知道错了，我不应该假扮公主的，这都是比比东叫我假扮公主的，对不起，请你不要惩罚我呀！现在给你们一分钟，马上消失在我眼前。谢谢公主殿下，大人有大量，原谅我们。我们现在就走。<笑>小五，你不要再哭了。本比比东大人给你带的你最喜欢的奶茶。三哥已经出海历练五年了，我实在太担心、太想他了。可怜的孩子，本教皇给你讲个故事吧。传说很久以前，你眼前这片一望无际的大海中
，生活着一群无忧无虑的美人鱼。它们有世上最美丽的鱼尾，拥有帮助人们实现愿望的魔法能力。有一次，一条贪玩的美人鱼无意间来到了咱们史莱克小镇，人们发现了它，知道它的魔法能力，就纷纷祈求它帮助自己实现愿望。善良的美人鱼答应了他们，不断的实现人们的愿望。可是随着魔法能力的消耗，它美丽的鱼尾慢慢失去了颜色，变成了黑色。而他也失去了实现人们愿望的能力。当人们发现他无法实现愿望后，都纷纷远离他，没人再喜欢他了，他也消失了。直到前几天，有人在公园的湖水里发现了他孤独的身影。不管这个比比东说的美人鱼能实现愿望是不是真的，我都要去看看这个美人鱼。我觉得他和我一样孤单。我思念我的唐三哥哥，他也会思念自己的亲人朋友的。我希望能成为他的好朋友。哇，真的是美人鱼！美人鱼你好呀，有兔耳朵的小姑娘，你是谁呀？你找我做什么？你是美人鱼吗？见到你真的是太好了，你不要害怕，我不会害你的。我是小舞，跳舞的舞，我是来找你帮忙的。哼，我再也不会相信你们人类的鬼话了。每次你们找我实现愿望，我都无条件的帮助了你们。可是我能量用完了，找你们帮忙，你们却没有一个人愿意帮我。我现在没有能量，都无法回到我的家乡了。对不起，善良的美人鱼，你需要什么可以告诉我，我肯定会帮助你的。我可是需要很多的加号和红心能量，还需要狗头当做护身符。你真的能帮助我吗？原来你也需要加号能量和红心能量呀，这个我可以帮助你。好吧，既然你知道我需要什么，那你要是帮助我恢复我鱼尾的颜色和魔法能力，我就帮助你。真的吗？那太好了，大家可以帮帮这个善良的美人鱼吗？他是我们人类的朋友，以前经常帮助人们实现愿望。每一份加号和爱心能量对于美人鱼都很重要，拜托大家了。太好了，小五，我的鱼尾的颜色恢复了，我又拥有魔法能力了。现在说出你的愿望吧，我来帮你实现。美人鱼，我的唐三哥哥已经出海五年没回来了，我好担心他，想让他回来。快看你的身后！哦，三哥，真的是你吗？我好想你啊！小五，我也好想你。我被风暴困在海岛上了，多亏了你，我才能回来。你们团聚了，真好！小五、唐三，我也要回家了。拍照了，快站好！王墨到，陈思思到，萝莉到，云公主到。咦，你是谁啊？不是我们叶萝莉班级的吧？老师，我是隔壁斗罗班的小五。那你来我们班干什么？赶紧回去！老师，求你收留我吧，我不想回去。为什么呀？事情是这样的。这个蛋糕看起来也太好吃了，我比比东就不客气了。是谁偷吃了我的草莓蛋糕？是小五，我刚刚看到他吃了。你看，证据就是他身上的草莓。小五，你太过分了！你现在还有什么要解释的？我没有，我也不知道为什么身上会有草莓。既然这样，小五你走吧，我以后再也不想见到你了。我真的没有吃唐三的草莓蛋糕，他们竟然都不相信我。以后我再也不回斗罗班了。这个真是太过分了！到底是谁冤枉了小五啊？就是小五，以后你就在我们班。我们罩着你，安静。小五可以留在我们班，但是那个冤枉小五的凶手也一定要找到。大家现在跟我一起去找凶手吧。我穿那穿选我还是选他？我是美人鱼老师，我可以教你学习各种知识，让你考试的满分。我是暗精灵老师，我可以带你玩各种手机游戏，让你有个快乐的童年。我选美人鱼老师，我最爱学习了。怎么可能还有人喜欢学习？学习那么枯燥，是不是有人逼着你学习？才不是呢！学习可以得到好多知识，让自己强大起来。我最喜欢学习了。太好了，我恢复一些颜色了。蓉蓉，这个给你。哇，是奖状！太好了，我得到奖状了。我也选美人鱼老师。为什么？小雪，你必须选择我，我这里可是有你最喜欢的化妆游戏。可是我也想要奖状啊！那这个奖杯给你，打游戏也是有比赛的。那我应该选谁呢？咦，奖杯里怎么还有个近视眼镜？那那是我不小心带出去的。我还是选择美人鱼老师。为什么？
因为我爱漂亮，我可不想成为近视眼、天天戴眼镜。太好了，我就要恢复全部的颜色了。哼，不行，你的颜色都是我的。明明现在小朋友都喜欢玩游戏，他们说谎，暗黑魔法。我的颜色，<笑>我马上就要恢复全部的颜色了。看来还是喜欢我的小朋友多。暗精灵老师，你别得意，现在的小伙伴都爱学习知识。不喜欢玩游戏，不对不对，我就喜欢玩游戏，学习太枯燥了，我要快快乐乐的长大。我给暗精灵老师恢复颜色，太好了，我恢复所有的颜色了。五六七，你很好，我送你一部手机，这部手机不但装了所有的游戏，还永远不会断电。哇，这个手机太神奇了，我要回去玩游戏了。美人鱼老师。你看是不是小伙伴都喜欢玩游戏？你就认命吧。我来给美人鱼老师颜色。虽然学习枯燥，但是学习能让我更聪明，让我更有智慧。我喜欢获得知识的成就感。美人鱼老师给你颜色。谢谢你，唐三，我送你课外书籍，多读书你会更聪明的。谢谢美人鱼老师。暗精灵老师，还是有很多很多小伙伴喜欢学习知识的。啊，你得意什么？你才一层颜色。我都已经恢复全部颜色了，我这就去用暗黑魔法，让所有的小伙伴只玩游戏不学习。这这该怎么办？小五，快把妹妹的房间收拾干净。好的，妈妈。妈妈，我这件衣服脏了。小五，快去把妹妹的衣服洗干净。好的，妈妈。妹妹，姐姐给你做了早餐，你快吃吧。姐姐，我不是告诉过你，我早晨要吃炖鱼吗？你做的这是什么？我才不吃呢。可是姐姐不会做啊。小五，不会做你可以去学，妹妹想吃什么就要想办法去做。这样从今天起，你就别去上学了，去学学做饭，好好照顾妹妹。妈妈，不要啊，我会照顾好妹妹的，就让我上学好不好？不行，这事就这么定了。你今天就去抓鱼，回来学炖鱼。妈妈，你太好了。妈妈，你这是怎么了？为什么要这样对我？<笑>小五，你为什么伤心啊？冰美人鱼，我妈妈不知道为什么特别偏心妹妹，什么都听妹妹的，现在都不让我上学，让我在家照顾妹妹。我好想去上学。你妈妈原来一直这样吗？不是的，原来妈妈是很公平的，是最近才变得很奇怪。这就怪了，让我用时光倒流魔法看看是怎么回事吧。时光倒流，小雪，帮妈妈拿杯热水。妈妈，你没看到我正忙着呢吗？你自己拿不行吗？妈妈，给你热水。还是小五你懂事。小雪，你能不能和姐姐学学？哼，马屁精。小雪，你这次怎么又不及格？你就不能和姐姐学学吗？姐姐次次都是满分。姐姐，姐姐，你为什么总夸奖姐姐？你心里只有姐姐，没有我。哼，妈妈就是偏心姐姐。要是有什么办法让妈妈只爱我一个人就好了。小雪，我有办法让你妈妈只对你一个人好。九尾狐，你真的有办法吗？当然，只要你给我些黑色能量，我就能用魔法帮你实现愿望。好，我这就给你黑色能量，暗黑魔法。我头好晕啊！为什么突然觉得小五那么讨厌？还是小雪贴心？原来都是九尾狐搞的鬼。小五，咱们现在就去找九尾狐。九尾狐，你怎么能用魔法做坏事？哼，冰美人鱼，你少多管闲事。谁给我能量，我就帮助谁，这不是很正常吗？你这样做是不对的，我要消除你的魔法影响。那不可能。暗黑魔法，糟了，这个九尾狐的黑色能量好强大。冰美人鱼，我和小伙伴们会帮助你。太好了，谢谢你们。九尾狐的暗黑魔法被消除了，小五，你快回家看看你妈妈吧。好的，谢谢你，冰美人鱼。妈妈，妈妈，你没事吧？小五，妈妈没事。就是刚才头好晕，好像做了一个对你特别不好的梦。妈妈，你没事就好。妈妈，我饿了。
，快去让姐姐给我做饭吃。小雪，你怎么能使唤你姐姐呢？啊，妈妈，你怎么能不听我的话？难道九尾狐的魔法失效了？什么？我终于想起来了，原来是你让九尾狐使用魔法控制妈妈。小雪，你太过分了。妈妈，还不是你总认为姐姐好，我才想让你多偏心我一点吗？这都怪你。小雪，到现在你都不知道悔改，从今天起。你负责照顾姐姐，听姐姐的话，不然就没饭吃。不要啊，妈妈，姐姐，我知道错了，我以后会跟你好好学习的。做错事就要接受惩罚，至于惩罚几天，就由小伙伴们来决定吧。我生活在童话世界的史莱克小镇，这里的人们天生都没有头发，只有到十岁时才可以通过试炼寻找与自己匹配的神奇物质生成魔法头发，同时拥有相应的魔法能力。如果没有找到对应的魔法材料，就会永远没有头发，成为没有魔法能力的凡人。同学们，明天大家参加试炼，寻找魔法材料了。每个人一生只能在试炼空间中待一天，所以大家一定要抓紧时间。另外，记得当你接触到物品时，只有发光了才代表这是具有魔法能力的材质。光芒越亮，代表着魔法能力越强。那老师是不是说，如果能发出像太阳一样的亮光，就是最强的魔法头发？不是的，传说中有一种魔法材质是不发光的，但它生成的魔法头发却拥有吸收所有魔法能力并复制出来的可怕力量。只是这种魔法头发只是在传说中出现过，已经很久很久没有人拥有了。已经过去大半天了，我怎么还没找到能发光的物品啊？我这么漂亮，绝不能成为没有魔法能力的废物。咦，臭兔子竟然发现了黄金！这这块黄金发出的光好亮啊！不行，这是我的。千仞雪，你你怎么能抢我的魔法材料？哼，什么你的？这明明就是我刚刚捡到的生命觉醒魔法。太好了，我的魔法头发一定是最漂亮的，魔法能力最强的。小五，你怎么哭了？三哥，千仞雪把我的魔法材质抢走了。什么？千仞雪太过分了！小五，你别哭了，我刚找到了一滴神奇的眼泪，它发出的光很亮，给你吧。我不要，三哥，这是你好不容易找到的，你快吸收了吧，我相信我一定还能找到。好吧，那我先吸收了。等我有了魔法能力，再帮你找魔法材质会更快些。生命觉醒魔法。好了，小五，我这就去帮你找魔法材质。三哥和千仞雪的头发都好漂亮，我也要加油。时间快到了，为什么就再也找不到发光的物品了呢？哎呦，好疼啊！咦，我碰自己的影子，我的影子怎么会突然变黑了？难道我的影子也是魔法材质吗？可是它怎么不发光呢？不管了，没时间了，试试吧。生命觉醒魔法。哇，我有魔法头发了，可是我怎么感觉不到自己的魔法能力呢？这是怎么回事？小五，太好了，你也找到魔法材质了，我可以操控雨水。你的魔法能力是什么呀？三哥，我也不知道自己的魔法能力是什么。那还用说？一看你这头发。就是最差的垃圾魔法头发，当然没什么魔法能力。哼，千仞雪，你还好意思说？明明是你抢了小五的魔法材质。什么叫我抢的？这叫天才地宝有貌者得之。臭兔子那么丑，就配不上这么好的魔法头发。唐三，你还是跟着我吧。我的魔法材质发出的光可是和小太阳一样。你给我做跟班以后，一定前途远大。千仞雪，你太过分了。臭兔子，一个没有魔法能力的废物，这里哪有你说话的份？千仞雪，就算你的魔法头发发出和太阳一样的光，我也不会跟着你的。小五走，咱们别理他。哼，想走没那么容易，正好拿你们练习练习我新学会的魔法——金色风暴。小五，你先走，我挡住他。就你这点魔法能力，还想挡我？再一下解决你！不要。你怎么可能挡得住我的魔法？小五，你没受伤吧？没有啊，三哥，我什么事都没有。我就不信了，超级金色风暴，这这怎么可能？反弹金色风暴
小五，你也太厉害了！你竟然是传说中的魔法头发。三哥，你没事就太好了，以后我会努力保护大家的。阿七，石头和巧克力哪个能吃？当然是石头呀、啊。回答正确，看来你有好好听课。下一个问题，勺子和牙刷哪个能用来吃饭？是牙刷。小雪回答正确。下面是最后一个问题，熊猫和鸡谁更重？是熊猫，不对，当然是鸡更重啊。哪里？小五，你怎么回事？这么简单的问题都不会，回家好好给我反省。妈妈，你说巧克力和石头哪个能吃啊？当然是石头呀。那大象和蚂蚁哪个更高呢？我知道，我知道，蚂蚁长得更高。什么？那青蛙和鲨鱼哪个吃虫子？小五，你怎么回事？这么简单的问题还一直问，当然是鲨鱼吃虫子呀。你们说的都不对，巧克力能吃，石头不能吃，大象长得比蚂蚁高，青蛙才是吃虫子的。哪里？小五，你在学校到底学了些什么？连这么简单的常识都不会，今天惩罚你不准吃饭。明明是妈妈回答错了。小五，你到底怎么了？怎么突然变得这么奇怪？你瞎说，明明是你们变傻了。我要去找小天使，小天使，小天使。你快去看看大家，他们都变傻了。难道小五发现我使用了反化魔法？不行，我不能让小天使看出来，不然我一定会被送去坏孩子管理局的。小天使，小五是骗你的，我刚刚才遇到了阿七他们，大家都很正常。小天使比比东，你们一定要相信我。事情是这样的，什么？居然有这种事？让我用清晰魔法看看大家有没有变傻。天使之力。小五，大家没有变傻呀？嘿嘿，我用的是反化魔法，大家只是说出来的话变了而已，并不会被小天使识别出来。这下小五就要被惩罚了。小天使，我早就说了，小五就是骗你的，这下证明了吧？你快惩罚他！我不喜欢骗人的坏孩子。小五，要是你下次再骗人，我就送你去坏孩子管理局。比比东，我们走。我我没有骗人，你们为什么不相信我？传说史莱克小镇上有三个拥有不同颜色、不同超能力的魔法精灵。红色火焰魔法精灵性格暴烈，最喜欢战斗，不管什么怪物，在火焰魔法精灵的手下都逃不掉。金色光明魔法精灵可以点石成金，满足人们的愿望。他最讨厌暗黑的能量。粉色生命魔法精灵，它能帮助人们治疗各种疾病和伤势，经常在医院里帮助病人摆脱痛苦。可是有一天，一场可怕的瘟疫发生了，许多人都被传染了。生命魔法精灵为了救治生病的人类，耗尽了他所有的魔法能量，最终人类获救了，而他却被暗黑能量侵蚀，变成了一只丑陋的暗黑精灵。<笑>我能和你们一起玩吗？哼，你快走开！你这个怪物，看到你我就想消灭你。是啊，你现在是丑陋的暗黑精灵，你快回到你肮脏的下水道里，看到你我就恶心。<笑>大家快跑！暗黑精灵来了。毛毛虫，你能和我做朋友吗？你快离我远点！我以后可是美丽的蝴蝶，你不配做我的朋友。<笑>为什么我救了大家，可是却偏偏对大家厌恶？我要走了，要远远的离开这里，再也不回来了。伤心欲绝的魔法精灵飞过了森林，飞过了海洋，最终因体力不支晕倒在一个小岛上。咦，好可爱的魔法精灵，怎么晕倒在这儿？我带你回家吧。嗯，你醒了。你是谁？我怎么会在这？我叫唐三。是这个渔民，我看你晕倒在海边，就把你救回来了。我叫小五，跳舞的舞，非常感谢你。不过我得走了。小五，你身体太虚弱了，在我这好好休息吧，我照顾你。谢谢你。可是我是暗黑精灵，你不讨厌我吗？不会啊，你那么可爱。而且我听奶奶说过，暗黑精灵曾经都是最善良的精灵，他们只有为别人付出所有后，才会变成暗黑精灵吧？我相信你一定是最善良的，所以我愿意做你的朋友，照顾你。真的吗？你真的愿意做我的朋友，我太开心了。哇，小五，你看你变成粉色的了，更漂亮了。唐三哥哥和小伙伴们，谢谢你们，我又恢复魔法能力了，我会一直保护你们的。我要用树叶给小五天使做头发。谢谢你，蓉蓉，这样我就拥有让植物快速生长的魔法能力了。小五天使，你一定要快点恢复，让史莱克小镇更漂亮。
，我用火焰给比比东恶魔做头发。最伟大的恶魔女王，你一定要快点恢复过来啊！鬼新娘，你做的很好，这样我就拥有了地狱火焰的魔法能力了。我会烧光所有的植物。小舞天使，你的魔法始终会被我克制的。那可不一定，我用白云给小舞天使做翅膀。谢谢你，唐三哥哥。小舞天使，你掌握了光明的能力，一定可以让大地充满生机的。哼，白云有什么了不起？我用黑色的影子给恶魔妈妈做翅膀。乖女儿，你太懂妈妈的心了，这样妈妈就可以用黑暗驱散光明。没有阳光，看他们还怎么生长。比比东妈妈，你一定会成为最伟大的恶魔女王。比比东，我是不会让你得逞的。我相信小伙伴们也不会让你恢复过来的。哼，支持我的小伙伴，我会给他强大的力量。你是阻止不了他们帮助我的。我来帮助你们恢复了。冰公主，如果你帮助我，我会让你成为最强大的叶罗丽仙子。不要啊，冰公主，如果你帮助比比东恢复过来，他会毁掉美丽的叶罗丽世界的。我，我该怎么选择呢？是选择强大自己，还是保护自己的家园呢？我知道了，我的是拯救，所以我要帮助小五。我用雪花给小五做漂亮的衣裳，这样小五就能掌握雨水的魔法能力了。谢谢你，冰公主，我一定会保护好童话世界。比比东恶魔，我来了，我找到了能变成衣服的土壤，我这就给你穿上。五六七，你是要气死我吗？这么脏的东西我才不要！你快给我滚远点！比比东恶魔，你太过分了！你怎么能骂人呢、啊啊？我不只想骂你，等我恢复了，我还想揍你呢！竟然用那么脏的东西给我当衣服！你你这样，我就不帮你了，我要帮小五。五六七，你把土壤给我做鞋子吧。植物生长需要土壤，有土系魔法，我能让植物更好的生长，结出更多的果实。好吧，那我把土壤给小五你了。太好了，比比东，我恢复了，我现在就要把你打回地底深处去。爱心魔法吸收，糟了，我的魔法能量都被吸走了。小舞天使，我早说过，恶魔比天使强大多了，更别说你那弱小的爱心魔法了。现在我完全恢复了，我这就去毁了所有的童话世界。不要啊，怎么会这样？<笑>冰精灵，快还我们头发！小五，你们别急，你们的头发被暗夜精灵偷走了，我这就用魔法帮你们制作神奇的魔法头发。真的，真的太,好太好了！那你们可以选择想要的头发材料了。我要选，你选个屁！我比比东女王还光着脑袋呢，哪轮得到你先选？我象征着光明，所以我要用火焰做头发。你用火焰，那我就用水做头发。水能灭火，让你欺负人。现在只有小草和黄金了，我可不想用小草做头发，我选黄金。那我就选小草好了。小五，我们的魔法头发可是都有魔法能力的，我能控制火，焚烧万物。我的头发能控制水，最厉害了。你胡说，我能变出无数的金币，有钱能使鬼推磨。我的魔法头发才是最厉害的，小五，你的魔法能力是什么？不会是只能用来种地吧？<笑>我也不知道自己的魔法能力是什么。好了，你们的头发还给你们了，希望你们能好好利用你们的魔法能力帮助别人。美丽的女士，选一条公主裙吧。哇，这些公主裙好漂亮，这些公主裙我都要了。金币魔法。这些金币够了吗？够了，够了，我这就把所有的公主裙都给你装起来。金币魔法太厉害了，我要把所有的好东西都买下来。我有火焰魔法，我现在是火焰女皇比比东，所有人都得怕我，让着我。啊、这棵树竟然敢挡我的路，我要烧掉你！火焰魔法，我比比东女皇太厉害了。<笑>咦，天怎么有点冷了？我要让太阳更热些，火焰魔法，这还差不多。我的水魔法最厉害了，该怎么用呢
。咦，怎么天突然变热了？太热了，我不喜欢。该是我展现我魔法能力的时候了。我要让天凉下来。呼风唤雨，下着雨，果然凉快多了。该死，怎么下起雨来了？破坏我的好心情！我要把云彩都烤干。火焰魔法。好心人帮帮我吧！嗯，今天这是怎么了？一会特别热，一会又下雨，特别冷，反复折腾。<笑>我头好晕，好像生病了。美丽的女士，帮帮我吧，我生病了。哼，滚远点，臭乞丐！我的金币可不是给你花的，我还要买更多的公主裙呢。哎呀，我好难受，谁能帮帮我啊？哎呀，小弟弟怎么晕倒在这了？我我怎么才能帮助你啊？我终于知道我的魔法能力是什么了，生命魔法。哇，我的病好了，身体终于舒服了，谢谢你，可爱的小五。不用谢，小弟弟，这是我应该做的。我这还有些金币，都送给你，去买件暖和的衣服吧，别再生病了。太谢谢你了。云精灵，我们的魔法头发怎么不见了？你快把我们的魔法头发再还给我们！比比都你们乱用魔法能力，却从没想过帮助别人，以后再也不会有魔法头发了。云精灵，这不公平！为什么小五的魔法头发还在？因为小五一直在用魔法帮助别人，所有的小伙伴都感谢他，他的魔法头发当然会一直存在。云精灵，我们知道错了，再给我们一次魔法头发吧。是啊，我们以后一定帮助别人。每对翅膀都隐藏着一个能力，所以我想选择。你想选择个屁！我先选择这个紫色的翅膀，代表着拥有火焰的魔法。以后我想欺负谁，就用火弄他。我要这个蓝色的翅膀，它可以让我拥有治愈魔法。最后一对金色翅膀就归我了，以后我就可以召唤雷电，看谁不顺眼就用雷电对付他。那小五怎么办？小五他可是没有天使翅膀。没事的，小五不是最受小伙伴喜欢吗？他根本不需要天使翅膀，这些翅膀还是留给我们这些不受欢迎的人的。<笑>小五不要管迪比东他们，以后你哪里不舒服，我都可以为你治疗。谢谢你，三哥。小五，你先别难过，我这里还有一对翅膀，这是我当年对抗暗黑魔王留下来，只是被暗黑魔法侵蚀变成了黑色。没关系的，神官大人，我喜欢黑色的天使翅膀。小五这对翅膀被暗黑魔法侵蚀过，所以不到危险的时刻不能随便使用它的魔法，否则会发生可怕的事情。比比东，我的翅膀最厉害了，暗黑魔雷都能召唤出来。我的翅膀才厉害，火焰能焚烧一切。好了好了，你们都别吵了。小五的翅膀可是神官大人留下的，肯定是最好的。可恶，神官就是偏心小五，竟然把最好的翅膀不拿出来。却单独留给小五，为什么会有烧焦的味道？糟了，好像是哪里着火了。小雪很快就要考虑你去了。是啊，我的魔雷加上比比东里的天火，估计没有人是我们对手。比比东他们太没公德心了，我要阻止他们的行为。比比东，快把天火魔雷烧了，否则我对你们可不客气了。笑死我了，我还以为神官给你的翅膀有多厉害了，原来是黑色。你可知黑翅膀可是没有任何能力的。小五，快走开，别挡着我们烤玉米吃。玉米可是农民伯伯辛苦种植的，没有经过别人同意随便拿人家的东西是不对的。弟弟，姐姐来接你了，这是姐姐给你买的礼物。谢谢姐姐。乖女儿，妈妈来接你了。妈妈，为什么唐三有美人鱼姐姐，我没有？我也要美人鱼姐姐。<笑>好好好，乖女儿。妈妈，这就带你去海神宫换个美人鱼姐姐。美人鱼族长，这是兑换能量，我想给我女儿找个美人鱼姐姐。比比东，现在海神宫还有三个美人鱼，你选哪个？妈妈，妈妈，那个冰美人鱼最漂亮，她一定会对我好的，我要她当姐姐。弟弟，我们去游乐场玩吧，姐姐陪你玩，你想玩多久都可以。哇，姐姐你太好了。冰姐姐，我也要去游乐场玩。着什么急？没看姐姐在逛街买衣服吗？一会姐姐选好衣服，别忘了去给姐姐付钱。太过分了！我找美人鱼姐姐是为了照顾我的。
，不是我要照顾你，我不要你当姐姐了。妈妈，妈妈，我不要这个美人鱼姐姐，我要换个姐姐。好，乖女儿，妈妈再去给你换一个。美人鱼族长，这是兑换能量，我要再换一个美人鱼姐姐。这两个美人鱼，你选哪个？乖女儿，这回你可选好了，妈妈的能量只够换这一次了。妈妈。这回我看好了，火美人鱼和冰美人鱼性格正好相反，火美人鱼一定能照顾好我的。我要火美人鱼当姐姐，火姐姐，我们出去玩吧。小雪，没看到姐姐在看电视吗？你自己出去玩吧。哼。Later。火姐姐，我饿了，咱们去做饭吧。小雪，姐姐这电视还没看完，你去做饭吧，多做点。姐姐也饿了。嗯嗯嗯。妈妈，妈妈，这个火美人鱼姐姐也不好，我还要再换一个。可是乖女儿，妈妈的兑换能量也不够，再换一个美人鱼姐姐的了。妈妈，这是我得到的兑换能量，都给你了。求求你，再帮我换一个美人鱼姐姐吧。好吧，那就再换一次吧。比比东，这是最后一个美人鱼了。黑美人鱼好丑，不过没有别的美人鱼了。那就让黑美人鱼当我姐姐吧。小雪，你今天过生日，这是姐姐送你的生日礼物，祝你生日快乐！哇，好漂亮的公主裙，好可爱的布娃娃，谢谢姐姐。小雪，姐姐还包下来游乐场，姐姐带你去痛痛快快的玩一天，咱们快出发吧。姐姐，你对我太好了。小雪，咱们是一家人，我当然要对妹妹好了。族长爷爷，求你救救我妈妈吧！这这是怎么回事？小梧桐，你妈妈怎么变成石像了？族长爷爷，对不起，这都怪我。今天妈妈让我写作业，我不愿意写。妈妈，我们美人鱼天生就会魔法，你为什么还总要我学习啊？小梧桐，不学习知识，你怎么能让自己的魔法更加强大？不学习知识。你靠什么保护自己？保护大海？可是妈妈，我讨厌学习，我想去海面上玩。不行，大海外面的人类会给你带来危险，你必须在家好好学习，强大自己。我没听妈妈的话，在妈妈离开后，悄悄地游出了大海，想看看外面的世界。结果被武魂殿的比比东抓住了。大坏蛋，你快放开我！我妈妈的魔法可厉害了。我想要的就是你妈妈的魂环，抓到你。你妈妈就跑不了，比比东，你快放开我！我妈妈来了，一定把你打飞。小梧桐，我就等着你妈妈来呢。我要在周边布好魔法阵，别说你妈妈来，就是美人鱼族长来，我也有把握打败他。对了，得封住你的嘴，省得你坏事。我现在就去给你妈妈送信去。小梧桐，你作业写完了吗？咦，既然不在家，肯定又偷偷跑出去了。等你回来，看我怎么收拾你。这个圆球是什么？小五美人鱼，你的女儿在我手上。你如果想救她，就自己一个人过来，不来我就让她永远消失。糟了，小五桐别怕，妈妈马上就来救你。小五桐，妈妈来了。小五美人鱼，看你这次往哪跑！生命陷阱，你不要命了！小五桐，妈妈以后不能陪伴你了，你要好好照顾自己。妈妈爱你，妈妈不要离开我，我要妈妈。就这样，妈妈用最后的生命能量把我传送回了大海，自己也变成了石像。族长爷爷，你救救我妈妈吧！我以后一定听话，好好学习。小梧桐，爷爷也没有办法。不过我听说，在大海中的仙岛上有个神奇的小精灵，他最擅长生命魔法，他喜欢听歌。如果你的歌声能打动他，他一定能救回你的妈妈。族长爷爷，这是真的吗？我最爱妈妈了，我一定会找到那个小精灵，用歌声打动他，让他复活妈妈的。这个森林好漂亮，居住在这的小精灵也一定是最美丽的。小美人鱼，你说话真好听，你找我有事吗？小精灵姐姐，我来给你唱歌，如果我唱得好听，你能帮我复活我妈妈吗？可以。
。不过你的歌声必须有人打一百分，我才能满足你的愿望，不然你就变成小蝴蝶在这陪我吧。当然没问题，我这首歌要送给全天下的妈妈，感谢他们对我们无私的爱。听我说，三五彤，你来吃饭了，妈妈给你做了好多好吃的。三五彤，不要你，你怎么不让人看魔法殿下吃大？你偷什么保护自己？保护大汉。小五彤，妈妈以后不能陪伴你，你要好好照顾你。妈妈爱你。我要去参加海神晚会了，我也要去。咦，怎么我跳不进海水？小五，你没有得到海神邀请，没有美人鱼尾，是不能进入海水参加海神晚会的。我去参加海神晚会了。为什么我和蓉蓉他们一起得到的美人鱼鱼尾，怎么他们就能进去，我却不可以呢？你这个鱼尾根本不是鱼尾，而是蛇尾，还是快回去吧！这怎么可能？我的美人鱼鱼尾怎么变成蛇尾了？这可怎么办啊？小五，我帮你查查吧。谢谢你，冰精灵。小五这次考试第一名，蓉蓉唱歌比赛第一名，你们都得到了海神晚会的邀请。这是你们的美人鱼鱼尾。哇，我变成美人鱼了，好漂亮！是啊，我们都可以去参加海神晚会了。哼，凭什么他们都可以得到美人鱼鱼尾？我不服，我也要去参加海神晚会。我知道了，一定是千仞雪拿走了我的美人鱼鱼尾。我们去找千仞雪。千仞雪，果然是你，你太过分了。小五，我怎么了？千仞雪，就是你拿走了我的美人鱼鱼尾，我才不能参加海神晚会的。什么？小五，你在胡说什么？这明明就是我的粉色鱼尾。你还有什么说的？这是我的，我没有拿。小雪，你怎么哭了？妈妈，小五他们都有美人鱼鱼尾，可以参加海神晚会，就我没有，我好难过。乖女儿，只要在某一方面做到第一，就可以得到海神晚会的邀请。妈妈这就举办个选美比赛，只要是第一名就能得到美人鱼鱼尾了。小五。这是我选美比赛第一名的奖品，我这么漂亮，才不稀罕你的美人鱼鱼尾呢？怎么会是这样？那我的美人鱼鱼尾去哪了？小五，我再帮你看看吧。老板，我买个苹果。好漂亮的美人鱼，这些苹果都给你了。可是老板，我只有一个苹果的钱。不要钱，不要钱，这些都是送给你的。我最喜欢美人鱼故事了，美人鱼在我这买东西都不用花钱。谢谢老板。哇，原来美人鱼还有这种优惠，我也要当美人鱼。难道是竹青？我们去找竹青看看吧。竹青竟然是你偷了我的美人鱼鱼尾。什么？小五，这可不是你的美人鱼鱼尾。那你怎么会有粉色的美人鱼鱼尾？为了成为美人鱼，我可是绕着史莱克小镇跑了十圈，才得到了跑步第一名，获得了海神晚会的邀请。这么说也不是你拿走的。那我的美人鱼鱼尾到底去哪了？<笑>小五他们永远也不可能知道是我偷偷拿走了美人鱼鱼尾，当做奖品发给了我的宝贝女儿。我举办的选美比赛当然得是我女儿第一名。我已经用暗黑魔法屏蔽了小精灵的探查，海神晚会臭兔子永远也别想参加了。<笑>快穿红色裙子！哇，我还是第一次穿裙子呢。我最喜欢红色裙子了，谢谢比比东。哼，我一个男孩子才不要穿红色裙子！一看蓝色妖姬穿上裙子后，大家都会把她的表情包删光光的。不行，小红俊不穿上裙子就会。糟了，来不及了。阿巴阿巴！天哪，这是怎么回事？小红俊怎么变成女孩子了？这是因为不好，又开始了。快脱下红色裙子，戴上面罩。为什么呀？蓝色妖姬，你别问了，快听我的吧。哦，好吧。小五，你快点呀！可是红色裙子真的很好看，我不想换。阿巴阿巴，小五怎么也变成这样了？比比东，这到底是怎么回事呀？蓝色妖姬，这是因为蓝色妖姬，你身后怎么出现了翅膀啊？这又是为什么？看来是换装魔法从我身上转移到你身上了。嗯，换装魔法那又是什么啊？来不及解释了，我先找到翅膀戴上，不然我也会变成小红俊那样的。
不好，我没有翅膀，这该怎么办呀？什么？比比东，快呼叫万能的小朋友们帮忙吧！不行的，时间来不及了。阿巴阿巴，完了，比比东怎么也变成这样了？我还不知道发生了什么呢，有没有人能来帮帮我呀？我来了，蓝色妖姬，你为什么在哭呀？小天使，比比东，小五还有小红俊他们变得好奇怪。我不知道该怎么跟你说，蓝色妖姬，不要着急，我用回忆之镜看看究竟是怎么回事。啊、既然是小僵尸搞的鬼，小天使，我们快去救救比比东他们吧。没问题，我先解除你身上的魔法。太棒了，魔法解除了，我们快去吧。比比东、小五还有小红俊，现在都变成我的换装娃娃了，真是太好玩了。小僵尸，快把比比东他们变回来！你们让我变，我就变，那我多没面子啊！哼，你以为这样我就没有办法了吗？看我的精灵魔法！哎、啊，怎么没用啊？当然没用了，我这可是黑暗魔法呢！居然是黑暗魔法，童话王国的魔法对黑暗魔法是无效的，这该怎么办呀